మహారాష్ట్ర హర్యానాలో పోలింగ్ పూర్తయింది పోలింగ్ పూర్తయిన వెంటనే ఎగ్జిట్ పోల్స్ అన్ని కూడా తమ అంచనాలను కూడా వెల్లడించాయి వచ్చినటువంటి ఎగ్జిట్ పోల్స్ అన్ని కూడా మెజారిటీ బీజేపీకే ఉంది స్పష్టమైన అధికత దిశగా బీజేపీ దూసుకుపోతుంది అంటూ కూడా చెప్పాయి బీజేపీ కూటమి ఏంటి సార్ మెజారిటీ ఎగ్జిట్ పోల్సే కాదు అన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా బీజేపీ గెలుస్తుంది హర్యానాలో మహారాష్ట్రలో బీజేపీ శివసేన గెలుస్తుంది అని చెప్పారు డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్లో ఉన్నాయి ఉదాహరణకు మహారాష్ట్రలో టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ సీట్స్ ఉంటే లీస్ట్గా చెప్పిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఏమో చెప్పినట్టుంది వన్ సెవెంటీ త్రీ అనుకుంటాను వన్ సెవెంటీ సిక్స్ హయ్యెస్ట్గా చెప్పింది టూ ఫార్టీ త్రీ చెప్పాయి అండ్ అర్థం ఏంటి ఏ ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా మెజారిటీ బీజేపీకి ఇచ్చింది ప్రతి ఎగ్జిట్ పోల్స్ అసలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ కన్నా ముందే మనం చెప్పుకున్నాం నేను ఇక్కడ మన మన కార్యక్రమంలోనే చెప్పాను బీజేపీ దూకుడు కాంగ్రెస్ ఎన్నికలకు ముందే డీలా పడింది అని అంటే మూడోళ్ళ ముందే అసలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ కన్నా ముందే చెప్పాం ఎగ్జిట్ చెప్పేశాను చాలా క్లియర్గా అర్థం ఏంటి ఏంటి ఏంటంటే అసలు ఇది వాస్తవంగా ఒక ప్రతిపక్షాలకు ఒక అవకాశం ముఖ్యంగా ప్రధాన ప్రతిపక్షాల కాంగ్రెస్కు ఒక అవకాశం ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు సో ఈ రెండు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు కావడం ఆ పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత జరుగుతున్న మొదటి పరీక్ష కావడం ఆర్థిక మందగమనం తీవ్రమైన ఇబ్బందుల్లో దేశం ఎకానమీ ఉండడం ప్రతిపక్షాలకు మంచి అవకాశం అయినా ఈ అవకాశాన్ని ఎందుకు కోల్పోయాయి విశ్లేషిస్తే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఒక ప్రభుత్వము తన పట్ల వ్యతిరేకత అనేది ఆ ప్రభుత్వం చేసే పనుల వల్లనే ఉండదు ఆ ప్రతిపక్షాలు చేసే కార్యాచరణ వల్ల కూడా వ్యతిరేకత క్రియేట్ అవుతుంది లేదు ఆ వ్యతిరేకతను తప్పించుకోవటానికి అధికారంలో ఉన్నవారు చేసే పనుల వల్ల కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు జరిగాయి అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ ఆర్థిక మాంద్యము ఆర్థిక మందగమనము కోల్పోతున్న ఉద్యోగాలు మూతబడుతున్న ఫ్యాక్టరీలు వీటిని సమస్యగా రాకుండా చాలా తెలివిగా జాగ్రత్త పడ్డాయి వీటికన్నా భావోద్వేగమైన అంశాలని ముందుకు తెచ్చాయి ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో కానీ హర్యానాలో కానీ చర్చల్లో మహారాష్ట్రలో తీవ్రమైన రైతాంగ సంక్షేమం ఉంది మనందరం చూసాం ప్రపంచ వార్త అయింది రైతుల పాదయాత్ర చేశారు కనీసం చెప్పులు కూడా లేకుండా నడిచారు పెద్ద ఎత్తున అది మధ్యతరగతిలో స్పందన తీసుకొచ్చింది హర్యానాలో కూడా వ్యవసాయ ప్రధానమైన రాష్ట్రం సో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధరలు పడిపోతున్నాయి వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పడిపోతుంది మీకు నోబెల్ బహుమతి పొందిన అర్థశాస్త్రవేత్త అభిజిత్ బెనర్జీ కూడా చెప్పారు డిప్రెసింగ్గా ఉన్నాయి అగ్రికల్చరల్ ప్రైసెస్ దీనివల్ల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో డిమాండ్ లేదు అందువల్లనే ఆర్థిక మందగమనం కూడా ఏర్పడింది అని చెప్పారు మరి ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఎన్నికల అంశాలు కావడం లేదు ఎన్నికల అంశాలు చేయగలిగే సామర్థ్యం ప్రతిపక్షాలకు లేదు చేయ చే ఎన్నికల అంశం కాకుండా చూడగలిగే సామర్థ్యం బీజేపీకి ఉంది అంటే రెండు వైపుల నుంచి పరిణామాలు ఉన్నాయి బీజేపీ తెలివిగా మీరు మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో హర్యానా ఎన్నికల్లో మోడీ గారి స్పీచెస్ చూసినా అమిత్ షా గారి స్పీచెస్ చూసినా ఎక్కడ తన ప్రభుత్వ పెర్ఫార్మెన్స్ పైన ఓట్లు అడగలేదు మహారాష్ట్ర హర్యానాలో ఉన్న అది కట్టర్ ప్రభుత్వం హర్యానాలో ఉంది ఫడ్నవీస్ ప్రభుత్వం మహారాష్ట్ర ఉంది వీరిపైన ఓట్లు అడగలేదు ఓట్లు దేనిపైన అడిగాడు పాకిస్తాన్ చూపెట్టి అడిగాడు కశ్మీర్ని చూపెట్టి అడిగారు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని చూపెట్టి అడిగారు ఎన్నికల ఓటింగ్ కొద్ది గంటల ముందు మీకు మిలిటరీ సర్జికల్ ఆప్ స్ట్రై ఆపరేషన్ జరిపింది సో అది కూడా ప్రజల ఓటర్ల పైన ప్రభావితం చేసింది అంటే మస్కులార్ హైపర్ నేషనలిజం అంటారు అంటే శత్రువు ఆర్థిక మందగమనం కాదు శత్రువు కోల్పోతున్న ఉద్యోగాలు కాదు శత్రువు పాకిస్తాన్ శత్రువు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ దేశం జాతీయత అనే ఒక భావోద్వేగం జాతీయత అనే భావోద్వేగం తప్పు కాదు జాతీయత రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి ఈ దేశ ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలి ఈ దేశ ప్రజలందరికీ మంచి నాణ్యత కలిగిన ఉపాధి కావాలి నా దేశ ప్రజలందరికీ నాణ్యత కలిగిన చదువు కావాలి నైపుణ్యం కావాలి అనేది కూడా జాతీయతే కానీ అది ఒక రియల్ నేషనలిజం అలాగే నా దేశ సరిహద్దులు ఒక టెరిటోరియల్ నేషనలిజం అంటారు అంటే నా దృష్టిలో భారతదేశం ఏంటి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు నా భారతదేశం కానీ ప్రస్తుతం భావోద్వేగంగా ఉన్నది ఏంటంటే రిలీజియస్ నేషనలిజం దాన్నే బీజేపీ కల్చరల్ నేషనలిజం సాంస్కృతిక జాతీయవాదం అంటారు వాస్తవంగా దట్ ఇస్ ద రిలీజియస్ నేషనలిజం అంటే ఈ రిలీజియస్ నేషనలిజం నేషనలిజంలో ఒక శత్రువు ఉంటాడు 
ఇతర మతాలు ఒక శత్రువు ఆ మతాల ఆధారంగా ఉండే దేశాలు శత్రువు సో ఈ నెరేటివ్ ఎప్పుడైతే మెజారిటీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళగలుగుతుందో ఇతర అంశాలన్నీ పక్కకు పోతాయి ఎమోషనల్ ఇష్యూస్ మాత్రమే ముందుకు వస్తాయి సో అందులో ఈ ఎమోషనల్ లెస్లిజాన్ని బీజేపీ సమర్థవంతంగా ముందుకు తీయగలిగింది దీనికి ప్రతిపక్షాల దగ్గర కౌంటర్ నెరేటివ్ లేదు సో ఈ నెరేటివ్ బీజేపీ యొక్క హైపర్ నేషనలిస్ట్ మస్కులార్ నేషనలిస్ట్ రిలీజియస్ నేషనలిస్ట్ నరేటివ్కు ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఒక ప్రత్యామ్నాయమైన పీపుల్స్ నరేటివ్ చూపెట్టే శక్తి సామర్థ్యాలు ప్రతిపక్షాలకు లేవు సో అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది ప్రజలు తమ దైనందిన సమస్యల మీద అది రైతులు వ్యవసాయ కూలీలు కార్మికులు వీటిపైన కనుక ఒక కార్యాచరణ ఉద్యమ కార్యాచరణకి వస్తే ఒక కౌంటర్ పీపుల్స్ నరేటివ్ వస్తుంది ఎక్కడ ఉంది మీరు చూడండి ఆర్థిక మందగమనం ఇంత జరుగుతుంటే కాంగ్రెస్ అధినాయకత్వం ఒక నిపుణుల బృందాన్ని వేసో ఆ ఆర్థిక మాంద్యాన్ని అధ్యయనం చేస్తానికో ఆర్థిక మాంద్యానికి వ్యతిరేకంగా ఒక ప్రదర్శన అయినా చేసింది ఇంతవరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఈ దేశాన్ని ప ఇన్నేళ్ళు పాలించిన పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది ఉద్యోగాలు పోతుంటే ఒక సోనియా గాంధీ కానీ రాహుల్ గాంధీ కానీ ఒక యూత్ ర్యాలీ నిర్వహించారా లేదు మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది పోనీయండి ఒక ఫ్యాక్టరీలకు వెళ్ళి ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రాలకు వెళ్ళి దీని ఇంపాక్ట్ ఏంటని స్టడీ చేశారా స్టడీ చేసి పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టే ప్రయత్నం చేశారా చివరకు నాగేశ్వర్ లాంటి వాడు చేసిన పని కూడా చేయలేకపోయారు పోనీ జాతీయ స్థాయి కాంగ్రెస్ నాయకత్వం కాదు రాష్ట్రాల స్థాయిలో కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ఎక్కడైనా ఒక బృందంగా వెళ్ళి మేము ఆర్థిక మందగమనాన్ని అధ్యయనం చేస్తాం వెళ్ళారా ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ఉంది ఒక బృందంగా వెళ్ళి సంగారెడ్డి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాకి వెళ్ళి కుసాయిగూడ ఇండస్ట్రియల్కి వెళ్ళి సనత్ నగర్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాకి వెళ్ళి మేము స్టడీ చేస్తాం అంటే ఏంటి ఆర్థిక మందగమనం అని ఒక ప్రయత్నం చేశారా ఇవాళ సంగారెడ్డి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ఫ్యాక్టరీల్లో కాంట్రాక్ట్ వర్కర్లు పది కోల్పోతున్నారు ఎవరైనా వెళ్ళారా మీకు ఎప్పుడైనా ఒక్క దగ్గరికి వెళ్ళారా కాటేదానిలో ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఘోరంగా బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీలు చెప్పదు అన్నీ ఉన్నాయి అతి ఘోరమైనటువంటి ఆర్థిక కండిషన్స్ ఉంటాయి అసలు లోపలికి ఎంటర్ కానీ ఇవ్వరు ఏ కా ఇవాళ మీరు ప్రగతి భవన్ ముట్టడి చేస్తున్నట్లు కాటేదాన్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాను ఒక కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ముట్టడించి అక్కడ కార్మికులకు కనీస వేతనాలు ఇవ్వాలని చెప్పారా మరి చెప్పినప్పుడు మీరు ఏ పని చేయనప్పుడు బీజేపీ హైపర్ నేషనలిస్ట్ నరేటివ్ ముందుకు వచ్చింది అని వాళ్ళ వాళ్ళు మతం ఆధారంగా గెలుస్తున్నారు భావోద్యోగాలు రెచ్చగొట్టి గెలుస్తున్నారు నువ్వేం చేస్తున్నావు నువ్వు చేయకపోతే వాళ్ళు రెచ్చగొడతారు వాళ్ళ వాళ్ళ పనాలు చేస్తున్నారు నీ పని చేయాలి కదా అందువల్ల ఇవాళ మహారాష్ట్ర హర్యానా ఎన్నికలు ఏం చెప్తున్నాయంటే ఒక కౌంటర్ పీపుల్స్ నరేటివ్ను నిర్మించడంలో ప్రధ ప్ర ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన కాంగ్రెస్తో సహా విపక్షాల వైఫల్యమే ఇందుకు ప్రధానమైన కారణం ఇది మొదటి కారణం ఇక రెండవది లీడర్షిప్ మొదటిది నరేటివ్ రెండవది లీడర్షిప్ బీజేపీ లీడర్షిప్ చూడండి మీరు అమిత్ షా నరేంద్ర మోడీ ఒక సమర్థవంతమైన నాయకత్వం క్షేత్రస్థాయి వరకు విస్తరించిన ఒక పవర్ఫుల్ నెట్వర్క్ దాని వెనుకాల ఉండేటువంటి ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ నెట్వర్క్ ఇంత పవర్ఫుల్గా ఉంటే కాంగ్రెస్ ఎక్కడ ఉంది మేము కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ లాంటి సంస్థలు పెడతాం ఆర్ఎస్ఎస్ లాంటి సంస్థలను పెట్టలేదు పెట్ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ పెట్టలేదు ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీని సృష్టించింది ఇలాగ అర్థం కానీ ఏంటంటే ఆ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ సృష్టించింది అనుకోని మేము కూడా ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ లాంటి సంస్థను సృష్టిస్తాం ఎట్లా సృష్టిస్తూ నువ్వు అది ఆకాశాన్ని సృష్టిస్తావా సో అందువల్ల ఒక ఐడియాలజీ నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ ఎవాల్వ్ అయింది ఆ ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి దాని పొలిటికల్ ప్లాట్ఫామ్ అయినా బీజేపీ ఎవాల్వ్ అయింది కాంగ్రెస్ ఏ ఐడియాలజీ నుంచి ఎవాల్వ్ అయింది ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఐడియాలజీ నుంచి ఎవాల్వ్ అయింది దాని నుంచి ఎప్పుడో దూరం పోయారు అందువల్ల మీరు ఎట్లా ఆర్ఎస్ఎస్ సృష్టిస్తారు సో అందువల్ల మీ ఒక లీడర్షిప్లో ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపలేకపోతున్నారు సో వాళ్ళు రాముడు అంటే మీరు శివుడు అంటారు సో మీ మళ్ళీ ముస్లింల మీటింగ్లకు వెళ్ళి ముస్లింలకు మేమే దిక్కు అని చెప్తారు అసలు మీరు ఒక లీడర్షిప్కి ఒక ఫోకస్ కానీ ఒక ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఎక్కడ కనబడదా ఎన్నికల తర్వాత రాహుల్ గాంధీ రాజీనామా చేస్తాడు వారాల తరపున ససేమిరా అంటారు కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ అని సమావేశమే నువ్వే దిక్కు అంటారు తర్వాత ఎవరి దిక్కు లేదని సోనియా గాంధీ ఇస్తారు ఆమె అనారోగ్యం అందరికీ తెలుసు మహారాష్ట్ర ఎన్నికలు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు ఒక్క రోజు కూడా పర్యటించలేదు ఎట్లా గెలుస్తారండి ఆ పార్టీ సో తర్వాత కా సోనియా కోటలి రాహుల్ కోటలి మధ్య ఘర్షణ రాహుల్ గాంధీ ఏదో కొన్ని మీటింగ్లు అటెండ్ అయ్యి బ్యాంక్కి వెళ్ళిపోతాడు సో ప్రియాంక గాంధీ కాన్సన్ట్రేషన్
స్టేట్ లెవెల్ లీడర్షిప్ చూద్దాం బీజేపీకి ఒక ఫట్నవిస్ ఒక మనోహర్ కట్టర్ హర్యానాలో జాట్ రాజకీయాలు చాలా పవర్ఫుల్ కానీ ఆడ నాన్ జాట్ కమ్యూనిటీ నుంచి ఒక ఒక చిన్న కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చిన కట్టర్ను ఒక లీడర్గా పెట్టి వాళ్ళు నడపగలిగారు సో వాళ్ళకు అక్కడ అక్కడ ఒక కట్టర్ కానీ ఇక్కడ యోగి ఆదిత్యనాథ్ కానీ ఇంకొక చోట ఫట్నవిస్ కానీ ఒక శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కానీ ఒక యడ్యూరప్ప కానీ ఒక బలమైన నాయకుల్ని నిర్మించుకోగలుగుతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్థానిక నాయకత్వం ఏంటి మహా హర్యానాలో ఉంది భూపేందర్ సింగ్ హుడానా శైలజానా అశోక్ తివారీ మొన్నదాకా అశోక్ తివారీ ఆయన ఎలా కొట్టారు మహారాష్ట్రలో పది మంది నాయకులు అందువల్ల ఒక స్టేట్ లెవెల్ మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్కి అసలు నాయకుడే లేడు శరద్ పవార్ డెబ్బై తొమ్మిది ఏళ్ళు డెబ్బై తొమ్మిది ఏళ్ళలో ఆయన ప్రచారం చేయాలి ఓ పాపులర్ లీడర్ కరెక్టే కానీ ఏజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫ్యాక్టర్ కదా శరద్ పవార్ ముఖ్యమంత్రి కాడు కదా సో మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా సో ఈ భారత రాజకీయాల్లో వచ్చినటువంటి కొత్త ట్రెండ్ ఏంటంటే పర్సనాలిటీ మ్యాటర్స్ వీళ్ళకి అర్థమైతలేదు కానీ పర్సనాలిటీ మ్యాటర్స్ సో ఆ పర్సనల్ కెరిష్మా స్థానిక స్థాయిలో ఉన్న లీడర్లను పార్టీ నిర్మించుకోలేకపోయింది ఫోర్త్ ఏంటి ఆల్ ఇండియాలో లీడర్షిప్ వీక్ అయింది స్టేట్లో లీడర్షిప్ లేదు జరిగింది ఏంటి ఎక్కడికక్కడికి బీజేపీలోకి వెళ్ళడం మొదలైంది మీరు హర్యానాలో జరిగింది మహారాష్ట్రలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ ఎమ్ సారీ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఎన్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీ గుడికి చేరడం మొదలుపెట్టారు సో బీజేపీ అగ్రెసివ్గా దిగువ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుల వరకు ఇతర పార్టీ నాయకులు లాగేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు సో ఈ నాలుగు పరిణామాలు అంటే ఒక కౌంటర్ నరేటివ్ బీజేపీ ప్రచారాస్త్రాలకు ప్రత్యామ్నాయ అస్త్రాలు కాంగ్రెస్ వద్ద లేవు ఒక యొక్క బీజేపీ అఖిల భారత నాయకత్వానికి ఉన్న పటిమను కాంగ్రెస్ అఖిల భారత నాయకత్వం చూపలేకపోయింది బీజేపీ బలమైన స్థానిక ప్రాంతీయ నాయకత్వాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోగలిగితే కాంగ్రెస్ స్థానిక నాయకత్వమే లేకుండా పోయింది నాలుగు వీటన్నిటి క్యూములేటివ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఒక నైరాశ్యంలో ఒక నిరాశలో ఒక నిస్పృహలో ఉన్న కార్యకర్తలు ఎటు ఎటువైపు ఎవరికి వారు ఏమన్నా తీరయ్యారు కార్యకర్తలు నిలుపుకునే కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వకపోతే కార్యకర్తలు మిగిలరు ఇవాళ ఆ నైరాశ్యం ఆవరించి ఉంది కనుక ఇవాళ ప్రతిపక్షం బీజేపీని ఎదుర్కోలేకపోయి అందువల్ల ఇట్స్ ఎ క్లియర్ డిఫీట్ ఆఫ్ ద ఆపోజిషన్ అందులో ఇలాగే ఉంటే బీజేపీ జైత్రయాత్రను బీజేపీ అశ్వమేధ యాగాన్ని ఎవరు ఆపలేరు